Hello and welcome to our discussion of WBSET uh, 2023 part 6. So, this is a very interesting problem. If you don't know, it is a very difficult problem. If you don't know, it is a very Number 68 problem is that Hamiltonian is a Hamiltonian H1 cross. A cross is basically denote the direct product. So, you can see that direct product is H1 is a matrix. H1 and H2 value the same. It is the same matrix. So, we can see that direct product. So, we can see that the basically the same thing. The same thing is the same thing. The same thing is the same thing. The same thing is the same uh, ground state energy is the corresponding degeneracy. So, we will solve, solve this. So, we will solve this. 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 We will solve Which is minus epsilon 0 h1 cross h2. h1 among h2 is the same. h1 equal to 1, 1, 1, 1. This is the same. So, basically h2. So, if you have a simple matrix multiplication, then you have a 2 by 2 matrix, so you have a 2 by 2 matrix, so a simple 2 by 2 matrix. But you have to know the same matrix multiplication. But you have a direct product. So, the direct product is 2 by 2 matrix, so you have a 2 by 2 matrix, basically, you have a element. So, what do you have to do? 1, 1, 1, 1, cross, this is a direct product. So, we have to do this. We have to do protect element. We have to do this element. We have to do this element. So, we have to do this result. A1 is the 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 one, 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 one. And we have the other one aspect. So, we have to do 4 by 4 matrix. 4 by 4 matrix. So, basically, we have to do matrix. We have to do the matrix. We have to do the matrix. We have to do the corresponding eigenvalues. We have to do the corresponding energy. Okay. So, we have to do 4 by 4 matrix. एवं ताहले obviously आमदे जे Hamiltonian टा आज पे तले आमदे जे Hamiltonian टा ताकत simply minus epsilon जीरो दी multiply आचे so आमदे पूरो जायगटा मोते एक तस्वीर minus epsilon जीरो प्रत्येक टा element को minus epsilon जीरो टा गुन हो जाएगा so basically आमगे इटाई दिया हुआ है जा ठीक है जा तो शेरा मैं मैं लिख ची ना शेरा आमदे नाइलो चोल बे आमे एमोटा नॉज जे उटा नाइलो में तो आमोटा solve होगे ना so basically � so basically तुम्हें धोरा हो जाए ये तो मैट्रिक्स है तुम्हारे तुम्हारे जस्ट बोला हुआ है जाए ये मैट्रिक्स टा आइगन वैल्यू तुम्हें तुम्हारे बेकार तलाग है तो इधर पहले में अमीजेरा देख बो इधर आइगन वैल्यू बेकार जो नो जिधर कॉन्वेंशनली हमरा से ए माइनस लैम्डा आई कोडी हमरा से भावे कोड so trace of a आमदे कतो आच्छे that is equal to अच्छे चाट्टे आइगन वैल्यू सम लैम्डा वन प्लस लैम्डा टू प्लस लैम्डा थ्री प्लस लैम्डा फोर that is equal to आमदे कतो हो बे आमदे रास पे फोर एवं डिटरमिनेंट कतो हो बे डिटरमिनेंट कोरस शुमाई थे आमगे टू केयरफुल थाकते हो बे डिटरमिनेंट बेकार शुमाई थे जे आम्रा जस्ट ए ए एलिमेंट का धोर्बो ए एलिमेंट का कोरेस्पोंडिंग रो एवं कॉलम के हमारे बाद देवो तब भावो तारे ए एलिमेंट का कोरेस्पोंडिंग जी हमारे कोफैक्टर मैट्रिक्स टास चे डेट इस दिस मैट्रिक्स एवं आम्रा ए सेम प्रोसीड्यूर टा कंटिन्यू करबो बाकी वो लोग चोरनो तारे डिटरमिनेंट ऑफ ए टा तुम्हें जो दी मल्टीप्लिकेशन लैम्डा वन लैम्डा टू लैम्डा थ्री लैम्डा फोर सो यहाँ तक ही सैटिस्फाई कर जो तुम्हार एक आइगन भैल्यू लैम्डा वन लेट से लैम्डा वन लैम्डा फोर लैम्डा टू लैम्डा थ्री जो एक आइगन भैल्यू हमारे फोर आसीगुलो जिरो आस अर्थात लैम्डा टू लैम्डा थ्री ए लैम्डा फोर से जिरो जिरो आस तक ही क्योंकि यहाँ सैटिस्फाई है तो हमले आमाद देखो एक ता तारे खाने four times minus if sine zero तो हमें एक ता चले आस एक ता eigenvalue आस चे minus four if sine zero 
এবং সেটা অফকোর্স আমাদের হবে নন ডিজেনারেট কারণ এইটা একটাই পাওয়া যাচ্ছে সো একটা আমরা নন ডিজেনারেট আইগেন ভ্যালু পাচ্ছি যার যার ভ্যালু হচ্ছে মাইনাস ফোর ইফসাইলাম জিরো ঠিক আছে তো এখানে দেখো আমাদের অপশান নাম্বার তাহলে চারেরটা আসছে দ্য গ্রাউন্ড স্টেট এনার্জি ইজ মাইনাস ফোর ইফসাইলাম জিরো অ্যান্ড ইট ইজ নন ডিজেনারেট এটাকে আমি কি করে বললাম যে এটা গ্রাউন্ড স্টেট এনার্জি হবে কারণ দেখো মাইনাস ফোর ইফসাইলাম জিরোটা আমাদের নেগেটিভ আছে তার মানে এটা সবচেয়ে ছোটো বাকিগুলো তো জিরো জিরো তো হচ্ছে মাইনাস ফোর থেকে বড়ো জিরো এনার্জিতে তো হচ্ছে মাইনাস ফোর থেকে বড়ো তো সো মাইনাস ফোর ফোর এক্সাম জিরোটা হচ্ছে নন ডিজেনারেট ইয়ে আচ্ছা তুমি এইভাবে ভাবতে পারো যে যখন মনে রাখবে একটা এখানে একটা তোমাকে তোমার তোমার একটা রুল বলে দিচ্ছি তো ইনফ্যাক্ট সিএসআইআর নেটে তো এখান থেকে আমার কোশ্চেন দেওয়া হয়েছে যখন তোমাদের একটা ম্যাট্রিক্সে সমস্ত কটা এলিমেন্ট মনে রাখবে যখন একটা ম্যাট্রিক্সে সেটা তোমার থ্রি বাই থ্রি হতে পারে বা টু বাই টু হতে পারে আমি বললাম ধরো বললাম যে চারটে এলিমেন্টই ওয়ান আছে তাই তো চারটে এলিমেন্টই আমাদের এখানে ওয়ান আছে তাহলে মনে রাখবে একটা এমন ম্যাট্রিক্স তার যদি সমস্ত কটা আইগেন সমস্ত কটা এলিমেন্ট যদি ওয়ান হয় এখানে লিখছি আমি ইফ অল এলিমেন্টস আর জিরো এই সরি ওয়ান ইফ অল এলিমেন্টস আর ওয়ান দেন ওয়ান অফ দ্য আইগেন ভ্যালু ওয়ান অফ দি আইগেন ভ্যালু ইকুয়াল টু ট্রেস ওয়ান অফ দ্য আইগেন ভ্যালু ইকুয়াল টু ট্রেস অফ দ্য ম্যাট্রিক্স মানে একটা আইগেন ভ্যালু আমাদের হবে ট্রেস অফ দ্য ম্যাট্রিক্স এবং বাকিগুলো বাকিগুলো আমাদের জিরো হবে অল আদার আইগেন ভ্যালুজ আর জিরো অল আদার আইগেন ভ্যালুজ আর জিরো তো এটা আমাদের একটা ম্যাথমেটিক্সের একটা প্রপার্টি থেকে আমরা পাই আইগেন ভ্যালুজ আর আর জিরো তাহলে আমাদের অ্যান্সারটা তাহলে এইভাবেও তাহলে আমরা তাহলে এ করতে পারি যে আমাদের একটা আইগেন ভ্যালু আসবে ফোর দ্যাট ইজ মাইনাস ফোর ইফ সেলাম জিরো আমাদের এই গেস্টটাতে এবং বাকিগুলো আমাদের জিরো আসবে সো আমাদের অ্যান্সারটা হয়ে গেল সো অঙ্কটা কিন্তু তোমাকে জানতে হবে এই অঙ্কটা তুমি করতে পারবে মানে তুমি ততক্ষণ অবধি করতে পারবে না যতক্ষণ না অবধি তুমি এই ডাইরেক্ট প্রোডাক্টের ফান্ডাটা না না বোঝো বুঝতে পারলে সো ঠিক আছে তাহলে তাহলে এই অঙ্কটা তাহলে আমরা তাহলে করে ফেললাম আচ্ছা এরপরে একটা খুবই সুন্দর একটা অঙ্ক দেওয়া হয়েছিল তোমাকে দেখাচ্ছি অঙ্কটা একটা খুব সিম্পলের উপরে কিন্তু তোমার জানতে হবে এটা এই অঙ্কটা তোমার না জানলে হবে না যেমন এইটা দেখো ইফ দ্য নাইনটিন নাইনটি টুয়ের প্রবলেমটা দেখো ইফ দ্য ডিসপার্সন রিলেশন অফ ইলেকট্রন ইন গ্রাফিন হুইচ ইজ কনসিডার্ড অ্যাজ এ প্ল্যানার মোনো অ্যাটমিক লেয়ার অফ কার্বন অ্যাটমস আচ্ছা বাই দ্য ওয়ে তোমাকে আমি একটা কথা একটা ইনফরমেশন দিয়ে রাখি যে গ্রাফিনের জন্য কিন্তু গ্রাফিনটা কিন্তু একটা টু ডি টু ডি মেটেরিয়াল সো ইজ টেকেন অ্যাজ ইফ সেলাম কে কোল টু আলফা কে ওভার দ্য এন্টায়ার কে স্পেস দিন দ্য ফার্মি এনার্জি ইফ সাইলাম এফ ডিপেন্ডস অন দ্য নাম্বার ডেন্সিটি অফ দ্য ইলেকট্রন রোয়েস এখানে ইফ সাইলাম কেটা বলে দেওয়া আছে আলফা কে আমাকে জিজ্ঞেস করেছে যে ফার্মি এনার্জিটা অন দ্য নাম্বার ডেন্সিটি অফ দ্য ইলেকট্রন রোয়েস সঙ্গে কি অর্ডারের প্রপোর্শনাল তাহলে অঙ্কটা তাহলে আমি সলভ করি সো এটা হচ্ছে আমাদের নাম্বার ফর্টি টু তো আমাদের এখানে দেওয়া আছে দেখো যে ইফসাইলামটা হচ্ছে কে এর সঙ্গে প্রপোর্শনাল তাই না সো ইফসাইলাম কে দ্যাট ইজ ইকুয়াল টু হচ্ছে আলফা টাইমস কে আলফা টাইমস কে মানে এটা এটা হচ্ছে প্রপোর্শনাল টু কে তার মানে এটাই হচ্ছে তার মানে তুমি যদি এটাকে পিতে কনভার্ট করো যেহেতু পি সমান হচ্ছে এইচ কাট কে যেহেতু পি সমান হচ্ছে এইচ কাট কে তাহলে আমি তুমি যদি এখান থেকে কে থেকে পি ইকুয়াল টু এইচ কাট কে আমি লিখলাম যেহেতু পিটা কে এর সঙ্গে প্রপোর্শনাল যেহেতু পিটা কে এর সঙ্গে প্রপোর্শনাল তাহলে আমাদের এই যে ফাংশান ইফসাইলাম পিটাও কিন্তু প্রপোর্শনাল টু পি হবে তাই না ইফসাইলাম পিটাও কিন্তু আমাদের প্রপোর্শনাল টু পি হবে বুঝতে পারলে এবার আমরা জানি যে ফার্মি এনার্জি ইন জেনারেল আমাকে মনে রাখতে হবে যে ইন জেনারেল ইন জেনারেল আমাদের যেটা ফার্মি এনার্জি দ্যাট দ্যাট ইজ ইফসাইলাম এফ ইফসাইলাম এ সেটা আমাদের ইলেকট্রন ডেন্সিটির সঙ্গে কি হয় প্রপোর্শনাল রোট অফ দি পাওয়ার এস বাই ডি এর সঙ্গে প্রপোর্শনাল রোট অফ দি পাওয়ার এস বাই ডি এর সঙ্গে প্রপোর্শনাল ঠিক আছে এইটা আমাকে মনে রাখতে হবে এখানে দেখো এসটা কত এসটা তো দেখতেই পাচ্ছি আমি যদি এখানে এটাকে লিখি ইফসাইলাম প্রপোর্শনাল টু পি টু দি পাওয়ার এস তাহলে এখানে তো পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি এস ইকুয়াল টু ওয়ান তাহলে এসটা চলে এলো আমাদের ওয়ান বুঝতে পারলে আর গ্রাফিন হচ্ছে একটা টু ডি মেটেরিয়াল তাহলে ডি সময় কত হবে টু তাহলে আমাদের অ্যান্সারটা চলে এলো প্রপোর্শনাল টু রো টু দি পাওয়ার হাফ এইটা হবে অ্যান্সার তাহলে অপশান নাম্বার কত দেখো এরটার সঙ্গে আমাদের ম্যাচ করছে তাই এটা আমাদের উত্তরটা হবে অপশান নাম্বার এরটা আগেরটার উত্তরটা আমাদের হতো অপশান নাম্বার ডি এরটা ও
সো খুব খুব সুন্দর অঙ্ক কিন্তু এগুলো ছোট ছোট অঙ্ক বাট তোমাকে এগুলো জানতে হবে যে গ্রাফিন টাইপ মানে কত ডিমেনশনাল তাই না ওকে সো ঠিক আছে তাহলে তাহলে আমরা আরও কিছু অঙ্ক আমরা দেখব আমরা বেশ কয়েকটা অঙ্কই আমরা করে ফেলেছি ওকে আচ্ছা এবারে দেখো এই হান্ড্রেড নাম্বার প্রবলেমটা এটা খুবই সিম্পল প্রবলেম এটা একটা রেজিস্ট্যান্স আমাকে দেওয়া আছে আর ক্যাপাসিটেন্স আমাকে দেওয়া আছে তোমার এটা বেসিক্যালি একটা ইন্টিগ্রেট সার্কিট তুমি এখানে একটা ইনপুট দিয়েছো টেন সাইন থাউজেন্ড পাইটি তো আমাকে এখানে জিজ্ঞেস করা হয়েছে যে ভ্যালিউ অব দ্য আউটপুট আমাদের কি হবে তো এটা আমরা করে ফেলতে পারবো আশা করা যায় ওকে সো আমাদের অঙ্কটা হবে ফর্টি থ্রি তো ফর্টি থ্রি প্রবলেমটাতে বেসিক্যালি আমাদের এখানে একটা কী দেওয়া আছে এখানে একটা আমাকে অপ্যাম দেওয়া আছে মাইনাস প্লাস এখানে তুমি একটা রেজিস্টেন্স লাগিয়েছ সবসময় মনে রাখবে আউটপুটে ক্যাপাসিটেন্স থাকলে আউটপুটে ক্যাপাসিটেন্স থাকলেই সেটা সবসময়তে কি হবে আমাদের ইন্টিগ্রেটার হবে ঠিক আছে এখানে তুমি একটা ভি এস অ্যাপ্লাই করেছো এটার আর ইকুয়াল টু আমাকে দেওয়া আছে ওয়ান মেগা ও হোমস বা টেন টু দি পাওয়ার সিক্স ও হোমস আর এটা দেওয়া আছে আমাকে দেখো পয়েন্ট ওয়ান মাইক্রোফ্যারাইড তাই তো সিটা আমাকে দেওয়া আছে জিরো পয়েন্ট ওয়ান এত মাইক্রোফ্যারাইড আর তুমি ইনপুটে অ্যাপ্লাই করেছো টেন সাইন থাউজেন্ড পাইটি ইনপুটে তুমি অ্যাপ্লাই করেছো টেন সাইন থাউজেন্ড পাই টি এত অ্যাপ্লাই করেছো এবং সেটা সেটার ইউনিটটা হচ্ছে মিলি ভোল্ট তো আমাকে জিজ্ঞেস করা হচ্ছে যে আউটপুটে ভি জিরোতে কত আসবে এটা আমাকে জিজ্ঞেস করা হচ্ছে সিম্পলি তো আমরা জানি যে ইন্টিগ্রেটেড সার্কিটে যে আউটপুট হয় সেটা ভি জিরো ইকুয়াল টু হয়ে থাকে মাইনাস কারণ তুমি ইনভার্টিং অ্যাপ্লাই করেছো আচ্ছা এখানটা একটা ভুল হয়ে গেল এটাকে গ্রাউন্ড করতে হবে তাই না ইনভার্টিংকে তুমি রেখেছো আর নন ইনভার্টিং তুমি গ্রাউন্ড করে দিয়েছো তাহলে আমাদের এখানে ভি জিরোটা আমাদের আসবে মাইনাস ওয়ান আপন আর সি ইন্টিগ্রেশন ভি এস ঠিক আছে ভি এস ইন্টু ডিটি ভি এস ইন্টু ডিটি ঠিক আছে আচ্ছা এখানে কিছু লিমিট কি বসবে এখানে লিমিটটা দেন দ্য ভ্যালিউ অব দ্য আউটপুট আমাকে জিজ্ঞেস করেছে এখানে কোনো কিছু টাইম তো কিছু বলে দেওয়া নেই তাহলে আমাদের এটা নিয়ে ভাবতে হবে না তাই না তাহলে আমাদের এটা কি আসবে তাহলে ভিজিও তাহলে চলে আসবে দেখো মাইনাস ওয়ান বাই আর সি আরটা হচ্ছে আমাদের টেন টু দি পাওয়ার সিক্স ও হোমস আর সিটা হচ্ছে পয়েন্ট ওয়ান মাইক্রোফ্যারাড দ্যাট ইস টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস সেভেন ফ্যারাড এত টাইমস ভি জিরোটা আমার ব্র্যাকেটের বাইরে ইন্টিগ্রেশনের মধ্যে থাকছে সাইন থাউজেন্ড পাই টি ইন্টু ডিটি বুঝতে পারলে তাহলে ওপরে দেখো একটা মাইনাস টেন চলে আসছে তাহলে মাইনাস টেন ভি জিরো সাইনের যদি তুমি ইন্টিগ্রেশন করো তাহলে কি আসবে মাইনাস কস আসবে না মাইনাস কস থাউজেন্ড পাই টি আর নিচে আমাদের চলে আসবে থাউজেন্ড পাই আমরা জানি যে সাইন এম এক্সের সাইন এম এক্সের ইন্টিগ্রেশন করলে কি আসে কস এম এক্স বা মাইনাস কস এম এক্স বাই এম আসে না এখানে এমটা তো হচ্ছে মাইনাস থাউজেন্ড পাই তাই না তো এটা মাল্টিপ্লাই করলে কত আসছে এটাকে মাল্টিপ্লাই করলে আমাদের এটা চলে আসছে দ্যাট ইজ প্লাস হয়ে যাচ্ছে তাহলে এটা দেখো চলে আসছে পয়েন্ট টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস থ্রি এখানে আমাদের যে অ্যান্সারটা আসছে সেটা মিলি ভোল্টেজ চেয়েছে তো আচ্ছা বেশ তাহলে এটাকে তাহলে করতে লাগবে আমাদেরকে তাই না তো এখানে কি হান্ড্রেড ছিল না এটা হান্ড্রেড ছিল নাকি থাউজেন্ড ছিল ওকে তাহলে এটার অ্যান্সার তাহলে কি আসবে সো তাহলে কেটে যাচ্ছে তাহলে আমাদের টেন ভি জিরো বাই পাই পাই তো ফ্যাক্টরটা তো আর কেন আসছে না একটা পাই ফ্যাক্টার তো আসবে হ্যাঁ পাই তো আসা উচিত তাহলে এটা আমাদের যখন চলে আসছে ভি জিরো বাই টেন টু দি পাওয়ার থ্রি মানে হান্ড্রেড পাই ইন্টু তোমাদের কস থাউজেন্ড অফ পাই টি কিন্তু আমাদের অ্যান্সারটা কিন্তু ম্যাচ করছে না কারোর সঙ্গেই এটা সম্ভবত কিছু একটা ওরা গণ্ডগোল করেছে বুঝলে এখানে টেন দেওয়া ছিল তো ও সামনে টেন ছিল না এটা তো আচ্ছা ও এখানে সামনেটা টেন ছিল না আমি এটা ভিজরো করে ফেলেছি ভিজরোটা হচ্ছে টেন অ্যাকচুয়ালি বুঝলে তো তো টেন বাই হান্ড্রেড পাই হবে মানে মানে ওয়ান বাই টেন পাই আসবে হুম এখানে ভিজরোটা হচ্ছে বেসিক্যাল সরি ভি এসটা হচ্ছে এখানে মানে আচ্ছা এখানে একটা জিনিস মানে ভুল করলাম এখানে তোমাদের ভি জিরোটা হচ্ছে নাথিং বাট সরি এখানে তোমাদের এইটা একটুখানি ভুল করেছি আমি 
এটা তোমার অ্যাকচুয়ালি টেন দেওয়া আছে বুঝলে সো এগুলো তোমার ভি জিরো হবে না এগুলো অ্যাকচুয়ালি তোমার টেন হবে এগুলো অ্যাকচুয়ালি তোমাদের টেন হবে বুঝলে এটা আমি ভুল ভুল করে ওটা ভি জিরো লিখে ফেলেছি সরি তো এটা আমার জাস্ট টেন চলে আসবে তো জাস্ট ইয়ে করে দাও তাহলে ওপরে একটা টেন চলে এলো টেন চলে এলো তাহলে এটা উপরে চলে আসছে হান্ড্রেড তাই তো উপরে চলে আসছে আমাদের হান্ড্রেড বাই তাহলে হান্ড্রেড বাই থাউজেন্ড পাই চলে আসছে তাই না তাহলে হান্ড্রেড বাই থাউজেন্ড পাই তাহলে চলে আসছে এটা দেখো ওয়ান বাই টেন পাই কস থাউজেন্ড পাই টি তো এবারে দেখো তাহলে উত্তরটা আমাদের সি এর সঙ্গে ম্যাচ করছে তাহলে উত্তরটা আমাদের সি এর সঙ্গে তাহলে ম্যাচ করছে তাই না আচ্ছা এবার হয়তো অনেকে মনে হয়তো কোশ্চেন যাচ্ছে যে এটা তোমাদের কোনো লিমিট বসবে কিনা যদি যদি ধরো তুমি লিমিটটা যদি জিরো থেকে টি এর মধ্যে করতে তাহলে কিন্তু আমাদের অপশান নাম্বার এরটা আসতো তো এখানে প্রশ্নটা হচ্ছে যে এখানে লিমিটটা বসবে কি বসবে না তাই না লিমিটটা বসবে কি বসবে হ্যাঁ তো যেটা বলছিলাম যে এখানে অবশ্যই আমাদের কিন্তু একটা লিমিট মানে বসবে বসা উচিত এখানে বুঝলে তো তাহলে আমাদের এখানে লিমিটটা জাস্ট তুমি এখানে বসিয়ে দাও জিরো থেকে টি অবধি ঠিক আছে জিরো থেকে টি এর মধ্যে কিন্তু একটা লিমিট কিন্তু অবশ্যই বসবে এটা বুঝলে তো লিমিট আমি বসাইনি ইনিশিয়ালি তো এটা লিমিটটা কিন্তু প্রথমতে জিরো থেকে টি এর মধ্যে হবে না সো জিরো থেকে টি এর মধ্যে তুমি যদি এটা সলভ করো তাহলে এটার অ্যান্সার চলে আসছে দেখো ওয়ান বাই টেন পাই ওয়ান বাই টেন পাই এটা চলে আসছে দেখো কস থাউজেন্ড পাই টি মাইনাস ওয়ান এবার অপশান চেক করো তাহলে অ্যান্সার তাহলে এটা আসবে তাহলে উত্তর আসছে আমাদের অপশান নাম্বার এ ইজ দ্য কারেক্ট অপশান ওকে তাহলে এটা তাহলে হয়ে গেল